Descubre cómo generar aplicaciones móviles en segundos utilizando la tecnología Power Apps de Microsoft. Para ello necesitas una cuenta de correo institucional o profesional, eh, pero si deseas aprender a utilizar esa tecnología y no cuentas con dicha licencia, simplemente te creas una cuenta de desarrollador o vas a, des a decirle que quieres probar por un mes en el licenciamiento de Microsoft. Vamos entonces acá, aquí tenemos Power Apps, pero vamos a preparar nuestro origen de datos. En este caso tengo un archivo con este origen de datos muy importante. Vamos a hacer aquí, voy a copiar los datos, les voy a mostrar. Ustedes van a tener unos datos como estos. Ustedes deben prepararlos creando una tabla, entonces le dicen insertar tabla. Y le dice que la tabla tiene encabezados. Luego vamos a darle un nombre a esa tabla, vemos que se aparece en, en, en la pestaña de diseño de tabla, vamos a dar usuarios apps. Voy a eliminar esta hoja para que no me quede repetida la información. Y muy importante, este archivo nosotros lo tenemos aquí en OneDrive, hemos venido a OneDrive, desde aquí es de nuestro correo, le hemos seleccionado OneDrive y hemos dicho agregar nuevo libro de Excel, es este, y le hemos dado un nombre cambiándole el nombre acá. ¿Listo? Y ya pues tenemos nuestra tabla creada. Ahora vamos a proceder a ir a Power Apps. Y en Power Apps vamos a decirle crear. Nosotros vamos a crear desde el origen de datos. Vamos a decirle Excel. Y vemos, vamos a ver las conexiones. Nos aparecen dos conexiones. Vamos a darle a OneDrive. Este, nosotros tenemos el archivo en OneDrive. Entonces vamos a abrirlo. Está dentro de la carpeta Apps. Y se llama origen de datos. Seleccionamos la tabla que tenemos y le decimos conectar. Se está creando esa conexión entre la aplicación y los datos. Y nos está generando la aplicación automáticamente con tres vistas o tres ventanas, que serán las ventanas de consultar, las ventanas de eh, agregar. Y digamos que aquí, si nosotros hacemos algún cambio en el origen de datos, aquí le decimos refrescar. Vamos a ver la aplicación cómo nos quedó aquí. Vemos que en esta parte lateral nos aparece un menú, entonces aquí vamos navegando por las diferentes funcionalidades. Esta sería una vista de árbol, esto es para insertar, lo mismo que aparece aquí arriba. Estos son los orígenes de datos. Multimedia. Power Automate. Si vamos a agregar variables. Herramientas avanzadas. Y eh, buscar dentro de la aplicación. Vamos a ver cómo funciona la aplicación. Vemos que ya tiene aquí tres ventanas. Vamos aquí en vista de árbol y ocultemos acá. En vista de árbol vemos que aquí hay tres ventanas para eh, detalle, de aplicación, de, detalle de la información y usuarios. Vamos a agregar nuestra primera información. Entonces vamos a ejecutar la aplicación desde acá y vamos a decirle aquí en el más para agregar. Y vamos a decirle OK. Ah, bueno, para poder guardar tenemos que cerrar el archivo. Ahora sí vamos otra vez a probar guardar. No, es decir, recuerden cuando tenemos un archivo eh, de datos, vamos aquí a actualizar. En Excel, donde va a ser nuestro, digamos, nuestro espacio para guardar información, no podemos estar usándolo. Cuando trabajamos y aquí ya nos aparece la primera información vamos a darle refrescar para que nos cargue toda la información que teníamos y si deseamos nosotros venir acá a editar por ejemplo esta venimos y le decimos aquí con el lapicito y bueno qué pasa ay no es que no me gustó el orden en el que aparecen las la información entonces vamos aquí en detalles vamos a dar clic sobre el formulario en editar campos y los ordenamos por ejemplo nombres código, fecha de nacimiento, aquí le podemos cambiar el tipo, tipo de text, tipo de dato, ah no, es que no lo quiero, entonces lo puedo quitar, también, y aquí podemos venir y cambiar el tipo, podemos cambiar el control, vamos aquí por ejemplo, 
a editar screen, no me gusta el orden, entonces vengo a editar campos y nuevamente los organizo. Y de esa forma he construido una pequeña aplicación en Power Apps. Para publicarla simplemente vengo aquí, le digo publicar y le comparto el enlace. Los demás usuarios también deben tener cuenta de Microsoft 365 para usar la aplicación. Y bueno, eso sería todo. De esa forma podemos crear nuestra primera aplicación de manera rápida utilizando Power Apps.